అదే ఓ పని చేద్దాం ఇంక క్లాసు మొదలు పెట్టబోతున్నాను మయ మేధా అని చెప్దాము ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం మయ మేధా మయ ప్రజా మయ యజ్ఞేజో దా మయ మేధా మయ ప్రజా మయేంద్రీయం దా మయ మేధా మయ ప్రజా మయ సూర్యో రాజో దా అలా చెప్పాలి సుస్వరంగా ఎందుకంటే గణపతి గారు ఉన్నారు ఏదైనా పుల్ల స్వరం చెప్తే ముక్కు పట్టుకుంటారు మనం ఆయన లేనప్పుడు మనం ఎలా చెప్పినా ఆయన ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇస్తారు ఘన ఘనలో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు కేవలము అది వేద మంత్రములను పరిరక్షించుటకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పాల్సి ఉంది అదొకటి అలా చెప్పవచ్చు పూర్వం వాళ్ళు క్రమంతో సంతోషపడి ఉన్నారు మన ఆయన గారు క్రమం క్రమాంతం ఉంటే సరిపడుతుంది ఘన అక్కర్లేదని అంటూ ఉంది ఎందుకంటే ఘనలో పదముల క్రమము విపర్యయంగా వస్తుంది తలకిందులు అవుతూ ఉంది పదం ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప వెనక్కి రాకూడదని గణానాంత్వా అనాలి గాని వా గణానా అని అనరాదు అని ఆయన పుట్టదల కాదు మరి వేదాన్ని రక్షించాలి కదా అంటే క్రమం రక్షించింది కదా పదక్రమములు రక్షణ కొరకే ఉద్దేశించబడింది రక్షణ కొరకు ఆచార్యత్వం కొరకు పదక్రమాలు కాని వాడు మంత్రం చెప్పడం ప్రారంభిస్తే దాన్ని ఆపి ఎక్కడైనా బ్రేక్ చేసినప్పుడు సుస్వరం పోతుంది మళ్ళీ అపస్వరం వస్తుంది పదక్రమములు తెలిసిన వాడికి మాత్రమే సంధి విచ్ఛేదం చేసినప్పుడు సంధి దోషం లేకుండా చెప్పడము స్వర దోషం లేకుండా చెప్పడము రెండు ఉంటాయి అందు గురించి క్రమం పదము క్రమము అవి రక్షిస్తాయి వేదాన్ని ఆచార్యత్వాన్ని కూడా వీటికి అనుగ్రహిస్తాయి అంతకు మించి ఘన అనవసరం జట ఘన జట అంటే రెండు పదాలు తీసుకుని ముందుకి వెనక్కి చెప్పడం ముందుకు చెప్పడం వరకు పర్వాలేదు వెనక్కి చెప్పడంలో సమస్య ఘన అయితే మూడు పదాలు తీసుకుని ముందుకు వెనక్కి చెప్పడం దీన్ని కొంతమంది అంగీకరించే వారు కాదు కానీ ఘన పాఠీలు తయారవుతూ ఉంటారు ఘనాన్ని ఘనని ఎవరు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఘన పాఠం చెప్పారనుకోండి మీరు ఇంకా ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీకు కూడా ఏమీ అర్థం కాదు కానీ మంత్రం తెలుసున్న వాడు ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ మంత్రం వచ్చిన వాడికి ఘన చాలా మధురంగా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ పదం నెక్స్ట్ పదాన్ని ఎలా కలుపుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఆ సంఘులు ఎలా చేస్తున్నారు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంది నెక్స్ట్ పదాన్ని మరిచిపోకుండా గుర్తు పట్టుకుని గుర్తు పెట్టి దాన్ని కదుపుతో కలుపుతూ ఉండడం స్వరాన్ని మెయింటైన్ చేయటం వేస్టర్నర్లని విధులు పెట్టకుండా పట్టుకుంటూ ఉండటం ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇది అది ఒక ఛాలెంజ్ దానికి విలువే తప్ప మనిషి బుద్ధికి విచారణ సామర్థ్యానికి ఒక సవాలు ఆ రకంగా దానికి విలువ ఉన్నది అని తప్ప అంతకు మించి పురుషార్థంలో దానికి విలువ లేదు అని బాబుస్తుంది ఒక అభిప్రాయం అదొక గేమ్ అనమాట తబలా లాంటి తబలా కూడా ఒక గేమే కదా అని ఒక అభిప్రాయం అయితే ఘనపాఠీలు పాపం చాలా కష్టపడి దాన్ని మరిస్తారు వారిని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలని చెప్పిస్తే దాన్ని పూర్తిగా కొట్టుపారేయవద్దు అని ఒక అభిప్రాయం ఒకటి మంచి ఓం శ్రీ గురుభ్యో మహాహరి ఓం యస్య విశ్వసితం వేదాంజనర్మేతమేశ్వరం ఈ పేరు శ్రవణ కుమార్ క్లాస్ కోస్తున్నాయి ఈజ్ ఏ ఫిజీషియన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫిజీషియన్ ఎవరైనా ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చి చేయి చూపించుకోవాలంటే చిన్న కూర్చుని ఉన్నారు నిజంగా ప్రాక్టీసింగ్ ఫిజీషియన్ కాబట్టి ప్లీజ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎప్పుడైనా ఆయన కొనుగోలుకో చిన్న కొన్ని ఆయన దగ్గర మాట్లాడి ఆయన మందు రాసిస్తే కింద కొనుక్కు వేసుకుంటే తగ్గు మళ్ళీ ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర పరిగెత్తక్కర్లేదు డాక్టర్ పరిగెత్తుకుంటే మనం ముందుకు వస్తున్నారు ఆయన అనుభవజ్ఞుడైన ఫిజీషియన్ ఆ విషయం నాకు అందరికీ తెలుసు ఉంటే మంచి చెప్పాను తస్మాన్ ముక్షు భర్ణైవా 
నేను ఆయన అడిగాను మీ స్పెషాలిటీ ఏమిటండి అని అడిగాను జనరల్ మెడిసిన్ అని చెప్పారు ఇంపార్టెంట్ స్పెషాలిటీ కాబట్టి మీరు మోక్షమును కోరువారైనట్లయితే తస్మాత్ అంటే కాబట్టి మీరు మోక్షమును కోరువారైనట్లయితే నేను ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా చెప్పుకున్నట్టుగా చెప్తాను అది అలాంటి సబ్జెక్ట్ అది మీరు విన్న విషయమే జనులు మోక్షమును కోరరు జనులు భోగాలను కోరతారు ఇది ఎలాగంటే చెర్లపల్లి జైల్లో ఉంటారు వెయ్యి మంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారంటే మనం జైలు నుంచి విముక్తులము కావాలి అని కోరుకోరు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారంటే నేను వెళ్ళాను చెన్నపల్లి జైలు వాళ్ళతో మాట్లాడాను మాకు వారానికి ఒకసారి స్వీట్ పెడుతున్నారు రెండుసార్లు స్వీట్ పెట్టాలని కోరుకుంటారు అది వాళ్ళు కోరుకుంటారు తర్వాత వాళ్ళకి కొంత మాంసాహారం తిని అలవాటు అవుతుంది కదా మాకు వారంలో ఒక్కసారి చికెన్ పెడుతున్నారు రెండుసార్లు పెట్టాలి అది కోరుకుంటారు అది వాళ్ళు కోరుకుంటారు ఇలాంటి కోరుకులేదు తర్వాత వేసవి కాలంలో మా సెల్లో ఫ్యాన్ పెట్టాలి అది కోరుకుంటారు అలా కోరుతారే తప్ప మాకు ఈ జైలు జీవితం నుండి విముక్తి కావాలని కోరారు సంసారంలో అలా ఉంటారు వాడు ఆ సంసారి సంసార బంధం నుంచి విముక్తిని కోరడు పైగా సంసార బంధంలోనే ఉండాలి అని కోరుకుంటాడు రాష్ట్రంగా ఎలా ఉన్నాయంటే ఈమె నా భార్య నేను వైకుంఠానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈమె నాకు వెళ్ళి అక్కడ నాకు ఈమె తోడుకుంటా అని మీరు కోరుకుంటారు అని కూడా అలా కోరుకోవచ్చు డిఫరెంట్ గా కూడా కోరుకోవచ్చు ఇది ఎవరిలో ఎందుకంటే ఇది ఈ జన్మలో వీటితో పడ్డది చాలు అని అనుకుని అలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఏముంది ఇంక మళ్లీ జన్మ కూడా వీడేనా అని పాపం వాళ్ళు అనుకుంటే తప్పేమి లేదు వాళ్ళకి ఆ రకమైన మానసికమైన ఖేదం కలిగిన సందర్భంలో చాలు లేని వ్యక్తితో తీయాల ఈ జన్మగా ఈ తపస్సులు అయింది మళ్ళీ ఏడా మళ్ళీ జన్మ మళ్ళీ వద్దు అని అనుకోవచ్చు కానీ వీడు అలా కోరుకుంటాడు ప్రార్థనలు అలా ఉన్నాయి వైకుంఠానికి వెళితే వీడు ముందు వెళ్ళినట్లయితే ఆ తర్వాత వస్తుంది మీరు తుకారాం కథ విన్నారు కదా ఒకరం వెళ్ళిపోతాడు ఆవిడ మిస్టేక్ ఆవిడ కూడా తీసుకు వెళ్ళిపోతామని అనుకుంటాడు అది కథ దాన్ని పురాణం ఉంటారు పురాణం అభంగులకి దానికి సంబంధం ఉండదు అలాంటి పురాణాలు కల్పించుకుంటారు ఒకరం తీసుకెళ్లడానికి విమానం వచ్చింది ఆవిడ గిన్నెలు తవ్వుకుంటుంది ఈ లోపల విమానం ఆగేసుకొని గిన్నెలు తవ్వుకుంటే ఆగచ్చు కదా వాళ్ళు ఏమీ ఏమీ లుఫ్తాన్స్ ఎయిర్లైన్స్ లేకపోతే బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కలుగుతాయి ఈ వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లే విమానం కదా భక్తులను వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లే విమానం భక్తులను విద్యు పెట్టి వెళ్ళిపోవడం అని కానీ ఈ కథనకి ఏమీ లాజిక్ ఏమీ ఉండదు ఆవిడ గిన్నెలు తోముకోవడం మూలంగా ఆలస్యం అయ్యి ఆవిడ మిస్టేక్ అంటే దాంట్లో స్త్రీల ఎడల ఈ పౌరాణికులకు ఉన్న దృష్టికోణం కూడా మనకు అవగతము ఆ మైండ్ మైండ్ సెట్ మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే స్త్రీలు గిన్నెలు తోముకుంటూ ఉంటారు అని అలాంటి మైండ్ ఫ్యూడలిస్టిక్ థింకింగ్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది దాంట్లో కూడా మళ్ళీ యాంటై విమెన్ హుడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో వీడు తుకారం మిస్ అవ్వచ్చు కదా తుకారం మిస్ అవ్వదు ఆవిడే మిస్ అవుతుంది పురాణం ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా కాబట్టి ఆయన వైకుంఠానికి వెళ్తాడు వైకుంఠంలో ఆమె కూడా అతనికి పక్కన చేరుతుంది ఏదో కొద్ది సంవత్సరాలు చూస్తుందో అప్పుడు ఆయన వైకుంఠంలో ఆమెతో కలిసి ఆ శ్వేత సముద్రం యొక్క ఇసుక తిన్నెలపై బీచ్ పొందున ఇసుక తిన్నెలపై ఆమెతో కలిసి విశ్రాంతిగా విహరిస్తాడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అని వాడు సంసారంలో కూడా రిఫైన్మెంట్ కోరుకుంటాడు తప్ప బంధము నుండి విముక్తి ఇది ఆసక్తి దీని నుండి విముక్తి కావలేము అని అనుకోరు అసలు ఆలోచన ఉండదు 
సంసారంలో అలాగా ఉంటారు అంతేనా ఈ సంసారం యొక్క మతం ఏదైతే ఉండదో వాళ్ళు చేసేటువంటి పూజలు వ్రతము నిత్యాలు వాళ్ళ మత జీవనం అదంతా కూడా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సంసారం అనే బంధంలో ఆ జైలు లోపల మార్పులు చేసుకునేందుకు ఉద్దేశించినదే తప్ప జైలు నుంచి విముక్తి కొరకు ఉద్దేశించినది అనే కాదు ఎవరికి అక్కర్లేదు విముక్త ఫ్రీడమ్ నో దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫార్ జతనే ముముక్షుత్వం అనేది నాలుగు క్వాలిఫికేషన్లలో ఒకటి నాలుగింటిలో ఉత్తమ స్థానంలో పెట్టారు దాన్ని ముందు వివేకము దాని నుండి వైరాగ్యము దాని నుండి శమాధి సంపత్తి ఆ తర్వాత ముముక్షుత్వం శమదమాది సంపత్తి గలవాడు మాత్రమే ముముక్షుత్వం అనే రక్షణమును పొందుట పొందుతాడు ముముక్షుత్వము చాలా అరుదైన లక్షణం సాధన చతుష్టయంలో చాలా అరుదైన సాధనం అది ఎవరికి ముముక్షుత్వాన్ని ఇప్పుడు మీరు చూడండి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్నవాడు ఈ సంసార బంధానికి బయటపడాలని అనుకోడు దాంట్లోనే కంటిన్యూ అవ్వాలని అనుకుంటాను ఈవెన్ ఇన్ తీర్థికల్ ఇన్ ప్రిన్సిపుల్ కూడా మోక్షాన్ని కోరాలి నిజంగానే వేదాంతము కేవలము ముముక్షుల కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది ముముక్షు నీవు ముముక్షు అయినట్లయితే జీవ ఈశ్వర భేదముతో నిండిన బాధలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా నీవు పక్కన పెట్టాల్సి ఉంటుంది వాటి నుండి బుద్ధిని ప్రవేశపెట్టము మతి దైవ కార్య అంటే జీవేశ్వరవాదము అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు వైష్ణవిజము శైవిజము శాక్తేయ లేకపోతే గణాపత్య లేకపోతే సౌర ఇలా కొత్త కొత్త వస్తూ ఉన్నాయి సైబాబా అంటారు షిర్డి బాబా పుట్టపర్తి బాబా లేకపోతే ఇంకో బాబా ఉంటారు మనకి తెలుసున్న బాబాలు ఈ రెండు కొంచెం నార్త్కి వెళ్తే ఇంకా ఉంటారు బాబా వాళ్ళ వాళ్ళ బాబాలు ఈ ఎవరినో సమ్టైమ్స్ ఈ బాబాలు డిప్రెషన్ లో ఉంటారు వాళ్ళకి డిప్రెషన్ మెడికేషన్ అవసరం నేను చదివాను అది చదవక ముందే నేను ఇలాంటి కేసులు ఇంకో కొన్ని చూసాను డిప్రెషన్ ఎందుకు డిప్రెషన్ లో ఎందుకు ఉంటారంటే వాళ్ళు ఒక దేవుడు అవతారంగా ఆరాధింపబడుతూ ఉంటారు అందరి చేత ఉన్నాను కానీ సామాన్య మానవుని ఉండే ఇబ్బందులు అన్ని వాళ్ళకు ఉంటాయి శారీరకమైన అనారోగ్యము మానసికమైన ఇబ్బందులు అన్నీ ఉంటాయి తర్వాత నువ్వే దేవుడు అని ఆరాధించే భక్తులు ఒకప్పుడు వాళ్ళు కలిగించే ఉపద్రవం ఇంత అంత కాదు దేవుడిగా ఆరాధించే భక్తులు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు చాలా ఉపద్రవాన్ని కలిగిస్తారు అగరబత్తి తీసే వాళ్ళు ముక్కులు పెట్టారు అనుకోండి ఉపద్రవం కాకపోతే కుంకుమ బొట్టు పెడతారు మోస్ట్ డేంజరస్ ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే కుంకుమ బొట్టు చాలా సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కుంకుమ రెండు వేలతో ఎంత కుంకుమ వస్తుందో అంత కుంకుమ పైకి లాగి అది ఇక్కడ పెడతారు ఎంత కుంకుమ తీసుకుంటారు ఒక హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్ కుంకుమ వస్తుంది దాంట్లో ఒక ట్వంటీ మిల్లీగ్రామ్ కుంకుమ ఇక్కడ అతుక్కుంది మిగిలిన ఎయిటీ మిల్లీగ్రామ్ కుంకుమ ఇప్పుడు చాలా జలగా పడుతుంది వీడి పొక్క మీద పడుతుంది ముందు పొక్క వాడు చాలా చొక్క మీద పడుతుంది దాంట్లో కొన్ని కణములు కంట్లో పడతాయి వీళ్ళు తప్పనిసరిగా కంట్లో పడతాయి కంట్లో పడ్డది ఏమిటి పసుపును పసుపు కణము అండ్ దెన్ దానికి డై రంగు వేసిన పసుపు కణము కంట్లో పడతాయి ఎంత పెయిన్ఫుల్ లో తెలుస్తుందంటది నిజంగానే ఈ బొట్టు పెట్టి వాళ్ళని నేను హెచ్చరిక చేస్తాను ఎవరు మీరు అలా బొట్టు పెట్టేసుకున్నారు వాళ్ళని పెట్టుకోమనండి వాళ్ళ బొట్టు మీరెందుకు పెట్టేయడం ఒకప్పుడు భక్తులు చేసే ఉపద్రవం ఇది ఫిక్గా ఉంటే ఇది ఫిజికల్ ఉపద్రవం ఇంతకంటే కూడా పెద్ద ఉపద్రవాలను సృష్టిస్తారు వాటితో సతమతం అవుతూ ఒంట్లో ఆరోగ్యం బాగోలేదు భక్తులు చేసే ఉపద్రవం తప్పుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ మహాత్ముడికి ది సోకాల్డ్ బాబాకి డిప్రెషన్ వస్తుంది అప్పుడు ఆయన ప్రోజాక్ టాబ్లెట్ లేదు మన డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంది గుట్టు తప్పుడు కాకుండా ప్రోజాక్ ఒకటి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే అది మనం కూర్చొని వేసుకుంటే బాబా ఆయన కొంచెం పంతమైన ఉన్నా కూడా పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి కదా కాబట్టి ఈ జీవేశ భేదం జీవ ఈశ్వర భేదంతో కూడిన కల్ట్స్ అండ్ సెక్ట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో 
వాటిని వైపుణ్యము తల తిప్పి చూడనే వద్దు అసలు మీరెవరు కూడా కల్టిష్ అండ్ సెక్టేరియన్ అప్రోచ్ కి దూరంగా ఉన్నారు ఏదైనా ఒక కల్ట్ పెట్టాడు అనుకోండి ఒక ఆయన అది మనకు అనవసరం ఒక సెక్ట్ పెట్టాడు అనుకోండి అది మనకు అనవసరం ఏదైనా ఒక జనరల్ గా శాస్త్రీయమైన విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటే తప్పక మనం దాన్ని విని దాంట్లో మంచిని స్వీకరించాల్సి శాస్త్రంతో సంబంధం లేకుండా కానీ లేదా కొద్ది ఒక్క శాస్త్రంతో సంబంధం ఉన్నప్పటికీ వ్యక్తి చుట్టూ ఒక కల్టి టెండెన్సీ కనుక నిర్మాణం అవుతూ ఉన్న సందర్భాలలో మనం దాన్ని పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి జీవేశవాదంలో ఉండే సమస్య ఈ కల్టి టెండెన్సీలు అవి కొన్ని తలమటికి ఆరంభం నుంచి కల్టిగా ఆరంభం అవుతాయి మరి అందరూ కూడా కల్టి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కల్ట్ వీళ్ళు దుకాణం ఎవరి దుకాణం వాళ్ళు తెలుసు కూర్చుంటారు అన్నట్టుగా వీళ్ళందరూ కల్టిష్ట ఎవరి సిస్టమ్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుని ఉంటారు అన్ని కూడా కల్టిష్ టెండెన్సీ ఉంటాయి పేరు తింటే బాగుంటుంది సమాజంలో అనేకం కల్టిష్ టెండెన్సీ చుట్టూ ప్రచారంలో ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆరంభంలో మంచి విషయాలు చెప్పి ఇప్పుడు యోగా యోగాభ్యాసం చేయడం ప్రాణాయామం చేయడం చాలా మంచి ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి అలా ప్రారంభించి దాన్ని కల్టిలోకి తెప్పవలసిన అవసరం ఏముంది యోగాను ప్రాణాయామం దేర్నాట్ కల్టిష్ దే ఆర్ యూనివర్సల్ వైషుడ్యూ కల్టిష్ కల్టిష్ కలర్ ఉన్నా అలాగే కపాల భాతి ఉంది అనుకోండి కపాల భాతి ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ది ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ ఎందుకంటే కపాల భాతిలో మొత్తం ఈ శ్వాసకోశం అంతా కూడా శ్వాస ప్రక్రియకి సంబంధించిన మెకానిజం అంతా కూడా చాలా క్లీన్ గా ఉంటుంది బ్రెయిన్ మంచిగా ఆక్సిజన్ అందుతుంది దాంతో మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మానసికమైన ఎంత కలిగిన వాళ్ళు అందరికీ బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ తక్కువై వచ్చిన సమస్య దాంతో చాలా బాగా ఎందుకంటే డిప్రెషన్ లో ఎవరైనా ఉన్నాడు అనుకోండి ఎందుకంటే కపాల భాగం చేస్తే పోతుంది డిప్రెషన్ అది ఆక్సిజన్ తక్కువై వచ్చిన సమస్య ఎప్పుడు ఎయిర్ కండిషనర్ లో కూర్చుంటారు ఆక్సిజన్ సరిగ్గా ఉండదు బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది దాంతో వీళ్ళు ఎవరెవో ఒకరో ఒకరి ప్రారంభం అవుతాయి దాంతో వాళ్ళు డిప్రెషన్ లో వస్తుంటారు ఇప్పుడు ఈ మానస సరోవర్ వెళ్ళి దేవతల బొమ్మలో చూసారు అదంతా బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ డిప్లేషన్ వల్ల వచ్చినటువంటి వికాసం అక్కడ హై ఆల్టిట్యూడ్ లో ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటుంది అంతో దాంతో వీళ్ళ బ్రెయిన్ పట్టేయడం మానేసు చాలా సత్యం అండి దానికి వాళ్ళు ఏదో ఒక వ్యాఖ్యానం చేస్తారు ఏదో వ్యాఖ్యానం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎవరు దేవతలు కానీ దేవతలు కనబడ్డాక దేవతలు ఎందుకు కనబడతారు దేవతలు కనబడ్డాయి వీళ్ళ తలకాయ అదంతా గులాబ్ కోస్ అదంతా కూడా బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి వచ్చినటువంటి వికారం ఈ మాట నాకు నేను నేను అనుకోలేదు పూర్తి స్వామి చెప్పాను అదంతా కూడా ఆక్సిజన్ డిప్లేషన్ లో వచ్చిన సమస్య రాబాబు అది నిజమే కదా అని నేను ఆశ్చర్యం కాబట్టి ఈ జీవేశవాదములను బేసిస్ గా చేసుకుని వచ్చేటువంటి కలర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనకు డిస్మిస్ కాబట్టి కపాల భాతి చేయమని చెప్పి దానికి కల్టి టెండెన్సీ ఉంటుంది ఎందుకు ఉన్నమ శివాయ మీరు జపం చేసుకోండి దానికి మళ్ళీ కలిసి ఎందుకు ఉన్నమ శివాయ జపం చేసుకోవడానికి కలిసి ఎందుకు వైశ్యం చూడు దాన్ని ఉన్నము నారాయణాయ దానికి కలిసి ఎందుకు ది నాట్ కల్టి ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ కానీ వాళ్ళు ఒక కల్తి దాన్ని చుట్టూ పెడతారు పెట్టి జీవుడికి దేవుడికి భేదాన్ని సృష్టిస్తారు దాన్ని ప్రత్యేకం చేస్తారు దాంట్లో ఆయన గాడ్మెన్ గా ఉంటాడు ఆయన ఇంటర్మీడియరీ గా ఉంటాడు ఈ లక్షణం కలిగిన సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎన్నైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా మీరు డిస్మిస్ చేయవలసినది వాటిపై మనసు పెట్టనే ఉండదు మరైతే ఏం చేయాలి బ్రహ్మ తత్వం విచారం అనుచ్ఛేదం చెప్తాము తస్మాత్ కాబట్టి ముముక్షుకి మోక్షము కోరు వాదిచే జీవేశవాదయో అది సప్తమి ద్వివచనం జీవ ఈశ్వర వాదముల ఏడాల వాదముల ఎందు అంటే వాదముల ఏడాల అది అర్థం మతి బుద్ధి కార్యా నైవ చేయబడనే రాదు 
కాబట్టి అటువంటి కల్చిష్ టెండెన్సీలో మీరు మనస్సుని ప్రవేశపెట్టవద్దు అసలు అది కేసు మీరు వెళ్ళవద్దు మీరు మోక్షమును కోరువారైతే మరైతే ఏం చేయాలి కింతు కానైతే బ్రహ్మతత్వం పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము విచార్యం ఆ విచారించబడవలేము అంటే శాస్త్రీయ లో ఫ్యాషన్ వాయిస్ ఉంటాయి మామూలుగా తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే బ్రహ్మతత్వము లేదా ఆత్మతత్వము విచారించబడము ఇప్పుడు బ్రహ్మ ఆత్మ ఆ మాటల్ని వాటి స్పిరిట్ గట్టిగా పట్టుకోవాలి బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి ఈ కనబడే జగత్తు యొక్క సత్యం ఇప్పుడు కూడా సత్యశ్చ సత్యం అని ఈ కనబడుతున్న దాని వాస్తవ వాస్తవం ఏమిటి ఇది ఎలాగంటే అంటే మరి కనబడి దాని కనబడిన దానితో తృప్తి పడ్డవాడు వాడు సంసారి గానే మిగిలిపోతాడు ఇప్పుడు మీకు ఆభరణములు అనే తమకు కనబడుతూ ఉంటాయి మామూలు దృష్టాంతం కొత్తవి కాదు ఈ కనబడే ఆభరణములన్నీ వాస్తార్థమా అని మీరు విచారం చేయాలి నేను ఈ విచారాన్ని చాలా ఎర్లీ ఇన్ లైఫ్ చేశాను నాకు ఉంగరం ఉండేది మెడలో బంగారు చైన్ లాకెట్ అంట పులిగోరు పథకం పులిగోరు ఒకటి ఆ పులిగోరు మేము వెళ్ళలేదు మెడలో వేసుకోదగ్గదైనా పులిగోరు పులిగోరు అంటే ఒక ఒక మరణించిన శరీరం యొక్క అంగము కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి బంగారం దాంట్లో పెట్టి మెడలో వేసుకోవడం వల్ల కానీ శరం కన్నా జరిగే అలాంటి గంధి చీల్స్ అసలు చేయలే పోడు వాడు ఎందుకు చేసుకున్నట్టు కానీ అలాంటిది మెడలు దానికి బంగారం తరవాడు చేయి గోల్డెన్ చేయి ఈ పని చేయొచ్చు కానీ నేను విచారం చేశాను ఏమంటే నా గోపకాలు ఉండే మాట అవసరం దృష్టాంతం నేను విచారం చేశాను వాట్ ఈస్ దిస్ గోల్డ్ గోల్డ్ గురించి చెప్తాం కొంత కెమిస్ట్రీ చదివేవాడు అది దాని దాని స్వరూపం తెలుసుకోవాలి కానీ దాన్ని చేతికి వేలకు పెట్టుకో అది పడుకోకుండా దాన్ని అలా బట్టలతో మెట్టు పట్టుకోవచ్చు మెడలో నేను చేయి వేసుకోవచ్చు దానికి ఏదో లాకెట్ ఉన్నాం ఆ లాకెట్ లో ఏదో దేవుడు బొమ్మ పెట్టుకోవడం లేదు దేవుడు బొమ్మ పెట్టుకోవడం అంటే దేవుడు బొమ్మ ఆ లాకెట్ లో పెట్టే ఎవరైనా నీ బుద్ధి ఏమో ఉండాలి తప్ప పొరగలేదు పెట్టుకోవాలి కానీ దేవుడిని లాకెట్ లో పెట్టే ఏమైంది అని అసలు ఈ ఆభరణం అనగానే అప్పట్లో భాగవతంలో అక్కడ కనకమే సత్యము తప్ప ఆభరణము అన్ని చేయాలి ఇలాంటి మాట్లాడు ఉంటూ ఉండేవాడు కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఆభరణము వాళ్ళు ఎడల మనసు పెట్టడం మానేశాను అప్పుడు పెట్టడం మానేస్తే మీ బుద్ధిలో ఏమీ ఫిక్స్ అయిపోతుంది బంగారం మంచిపోతుంది అది ప్రత్యేక అదేవిధంగా ఈ లోకంలో ఉన్న నామరూపాలు ఉంటాయి ఈ నామరూపములు రూపము రోజు ఒకటే ఈ భౌతికమైన రూపం అంటే ఏమిటి ఒక ఫిజికల్ షేప్ ఉంటుంది పురుషుడు స్త్రీ పిల్లవాడు పెద్దవాడు ఏదో షేప్ ఉంటుంది ఒక్క నక్క పిల్లి ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైన రూపం ఆ రూపము అంటే అక్కడ నామని అది ఆ నామ రూపములు మానస రూపములు ఉంటాయి మెంటల్ ఫార్మ్స్ అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ ఇవన్నీ భౌతిక రూపములు కాదు కదా క్షత్రియులు అంటే భౌతిక రూపం కాదు కదా అంటే మేసం మేసం ఎవడైనా పెట్టుకోవచ్చండి దీనికోసం మేసం పెట్టుకున్న వాడు అలా క్షత్రియుడు అవుతాడా అని వీళ్ళు రాముకి రాముకి మేసమే లేకుండా చేశారు వీళ్ళు రామాయణం వీళ్ళు రామాయణం సీరియల్ లో రాముడికి మేసం లేదు భారతంలో భీముడికి మేసం లేదు రాముడికి మేసం లేకపోతే లేదండి రాముడు క్షత్రియ వీరుడు వీరాజు వీరుడు సో ఆయన ధనోద్ధరులలో శ్రేష్ఠుడు మేసం లేకుండా ఎలా ఉంటాడు కానీ మేసం పెట్టదు భీముడి మేసం ఉండదు భీముడి మేసం లేకపోవడం ఏంటండి చాలా అది ఆర్డ్ థింగ్ ఇది కాబట్టి వీళ్ళు మానస రూపం క్షత్రియుడు అనేది ఒక మానస రూపం బ్రాహ్మణుడు ఒక మానస రూపం ఆ మానస రూపానికి ఒక నామం ఇప్పుడు భార్య భార్య అనేది ఫిజికల్ ఫార్మ్ కాదు ఫిజికల్ ఫార్మ్ స్త్రీ మెంటల్ ఫార్మ్ భార్య కాబట్టి ఈ భౌతిక రూపములు మానస రూపములు ఏవైతే కలవో అవి నామములతో జోడించి ఉంటాయి రూపం ఉండే నామం లేకపోవడం 
నామం ఉండి లోపం లేకపోవటము సంభవము కాదు రెండు ఎప్పుడు కలిసి వస్తాయి మీరు ఒక శబ్దము ఉచ్చరిస్తూ దానికి సంబంధించిన అర్థం అనగా రూపము సో సంబంధం లేకుండా మీరు శబ్దము ఉచ్చరించగలుగుతారా ఉచ్చరించలేరు మీరు కుండా అనాలి ఆ కుండ యొక్క రూపము అంతరాము సంబంధం లేకుండా కుండా అనే శబ్దాన్ని ఎలా ఉచ్చరించగలరు ఉచ్చరించలేదు రోజు కలిసే ఉంటాయి అలా తీసుకోవచ్చు అలా తీసుకోవాలి ఏదో మనం జాతిగా ఉండకుండా అన్నాడు అని అలా కాదు కాబట్టి నామలు రెండు కలిసి ఉంటాయి ఓకే అటువంటి నామరూపముల యొక్క సమాహారం అంటే ముద్దా నామరూపముల యొక్క పెద్ద కలక్షణం దానికే జగత్తు వచ్చాయి ఈ నామరూపములు వాస్తవమా కాదా అన్నది పెద్ద మీమాంశ రైతులు అన్నారు నామరూపములు సత్యము ఇప్పుడు మీకు టెంపుల్ పీపుల్ ఉంటారు సార్ ఆ టెంపుల్ వాతావరణం ఈ నాని ఒక పీపుల్ నాని ఒక పీపుల్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ ఆల్ ఆర్ ఆత్మస్వరూప అందరూ ఆత్మస్వరూపులు తర్వాత అందరూ సంసారులు రాగద్వేషాల పంజరంలో చిక్కుకుని ఉంటారు దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ దేవాలయంలో ఓ రకంగా రియాక్ట్ అవుతారు హాస్పిటల్లో ఇంకో రకంగా రియాక్ట్ అవుతారు దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ ఆర్ కాబట్టి పీపుల్ మీద కంప్లైంట్ కాదు ఒక దేవాలయ వాతావరణం మీరు తీసుకుంటే అక్కడ వాతావరణం ఎలా నిర్మాణమై ఉంటుందంటే దేవుడు అనేవాడు ఒక పర్టికులర్ రూపంలో ఉన్నాడు ఒక నామంతో ఒక రూపంలో ఉన్నాడు అని ఫిక్సేషన్లో ఉంటుంది అక్కడ అలాగే ఉంటుంది ఆ వాతావరణం అలా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్లి ఆ రూపాన్ని ఒక్కింత పక్కకి పెట్టే ప్రయత్నం మీరు చేస్తే అది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇప్పుడు మీరు తిరుపతి వెళ్లారనుకోండి తిరుపతి వెళ్లి చతుర్భుజుడు నారాయణ అంటే కూడా యాక్సెప్టబుల్ అవ్వదు ఇండైరెక్ట్ గా యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది తప్ప డైరెక్ట్ గా యాక్సెప్టబుల్ అవ్వదు డైరెక్ట్ గా యాక్సెప్టబుల్ ఏదవుతుంది శ్రీవారు లేక స్వామి వారు ఆయన ఒక రూపంలో ఉంటారు అదే యాక్సెప్టబుల్ కొని రాముడన్నా ఆ దేవుడే కృష్ణుడన్నా ఆ దేవుడే అలా అన్ని ఆ వేషాలు కుదరవు ఆ వేషాలు కుదరవు ఇప్పుడు భద్రాజలో ఉందనుకోండి అక్కడ పెద్ద దెబ్బలాట దేవుడ దెబ్బలాట అది రాముడా రామనారాయణ అదే రాముడన్నా అదే రామనారాయణన్నా అదే కాదు దే ఆర్ డిఫరెంట్ మీరు తిరుపతి వెళ్లారనుకోండి నామం ఇలా పెట్టుకున్నాడా అలా పెట్టుకున్నాడా ఏదో ఏదో నామం లేదా నామం పెట్టుకోవడానికి ఎలా అయినా ఒకటే నో యూ డోంట్ టాక్ లైక్ దాట్ ఎలా అయినా ఒకటి కాదు అలా గుండ్రంగా పెట్టడానికి మీరు లేదు కోలగానే పెట్టాలి కోలగా పెట్టడానికి మీరు లేదు గుండ్రంగానే పెట్టాలి ఆ వాతావరణం అలా ఉంటుంది మీరు బృందావనం వెళ్లారనుకోండి భాగ్య బిహారీ అంటే శ్రీకృష్ణుడు వక్ర విహారీ అని అర్థం భాగ్య బిహారీ అంటే వక్ర విహారీ వక్ర ప్రకృతి భాగ్య వికృతి విహారీ ప్రకృతి బిహారీ వికృతి అలా పోతూ ఉంటుంది ఆయన వక్రంగా పెట్టినప్పుడు ఇలా మెడ వంకరగా పెడతాడు నిటారుగా పెట్టాడు నిటారుగా పెడితే రాముడు వంకరగా పెడితే కృష్ణుడు అది తేడా ఈ వంకరగా పెట్టేప్పుడు ఇలా కుడి వైపు వంకరగా పెట్టాడా ఎడవ వైపు వంకరగా పెట్టాడా అది దాన్ని ఏమైంది కావాలి ఎంతసేపు ఎడం చెప్పి రాస్తూ ఉంటారు ఒబామా గారు ఎడం చెప్పి సంతకం పెడతారు అదేటి కాదా ఇప్పటికీ ఇలాగే పెడుతూ ఉంటారు ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మంచి విద్వాంసుకు మంచి పండితులు కూడా ఎడం చేతో పెడతాడు సంతకం ఇప్పుడు ఇది కాగితం అనుకోండి ఇక్కడ పెట్టాలనుకోండి ఇలా పెడతాడు ఆ కాగితం ఇలా ఏమిటి ఇలా పెట్టి ఇక్కడ కాగితం అనుకుంటే అది అలా సంతకం పెడతాడు అప్పుడు సరిగ్గానే వస్తుంది ఇది అందుకే వాళ్ళ రాతలు అలా ఉంటాయి ఇది మనం కొంచెం సిస్టమేటిక్ గా మనం రాస్తాం కాబట్టి ఈయన కృష్ణుడు ఇటు పెట్టుకున్నాడా ఇటు పెట్టుకున్నాడా దీని మీద ప్రైవీ కౌన్సిల్ దాకా పోయిందండి ఆ కేసు పెద్ద కేసు అది వామ బాహు కృత వామ తపోల అని ఉంది భాగవతంలో వామ బాహు కృత వామ తపోల భాగవతంలో యుగల గీతంలో అలా ఉంది అయితే పాఠాంతరం కూడా కలదు పాఠాంతరం ఏమిటి దక్ష బాహు కృత దక్ష తపోల అని పాఠాంతరం దాని మీద లేదా లేదు భాగవతంలో వామ అని ఉందా అంటే 
ఆ సందర్భంలో వామ ఇంకొకప్పుడు దక్ష దక్ష అని ఛందస్సు కోసం పెట్టినమాట దక్ష అన్నది దక్షిణ దక్షిణ బాహు కురత దక్షిణ కపోల అంటే ఛందస్సు కురత సో దీని మీద దెబ్బలాట అంటే రూపము నామము యాట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రూపము నామరూపాలే ముఖ్యం అలా ఉంటారు అది ద్వైతుల యొక్క వ్యవస్థ కాబట్టి ద్వైతులకు నామరూపములు సత్యము భౌతికములైన నామరూపములు సత్యమే మానస నామరూపములు కూడా సత్యమే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ ఈ భేదములన్నీ కూడా యథార్థమే సత్యమే వాస్తవములే టేక్ ఇట్ లెటర్ వల్లే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నామరూపములు సత్యము కాదు అని అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కానీ ఫిలాసఫర్స్ ఏమన్నారంటే నామరూపములు సత్యము కాదు సత్యములా భాషిస్తాయి వాటి వెనుక ఆ నామరూపములచే కప్పివేయబడిన సత్యము ఒకటి దాగి ఉన్నది మీకు నామరూపములు చాలా ప్రకా ఉజ్వలంగా కనబడతాయి ఉజ్వలంగా భాషిస్తూ ప్రకాశిస్తూ కనబడతాయి కిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపి హితం ముఖం ఆ సత్యము యొక్క ముఖము కిరణ్మయ పాత్ర చేత కపి వేయబడింది విషయవశోపరిషత్తు జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ హిరణ్మయ పాత్ర అంటే నామరూపములే హిరణ్మయ పాత్ర ఆ నామరూపములు ఏం చేస్తాయంటే సత్యాన్ని కప్పి వేస్తాయి ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు కానీ పెళ్లి కూతురు కానీ మీరు చాలా ఖరీదైన వస్త్రములు డ్రస్సులు ఇంతంత ఫ్లోయింగ్ డ్రస్సులు తర్వాత ఆభరణాలు అలంకారాలు పెట్టేసేసేప్పటికి వాడు అసలు సంగతి ఏమిటో మీకు కనపడదు వాడు నిరక్షర కుక్ష అయి ఉంటాడు అసలు ఏమిటో తెలియదు కాబట్టి ఈ నామరూపములు అలా ఉంటాయి ఆ నామరూపముల యొక్క ఆ పెద్ద పరద కప్పేసేప్పటికి అసలు కప్పు పడిపోతుంది నామరూపములు సత్యము కాదు వాటి వెనక్క అసలు దాగి ఉంటుంది అది అని శాస్త్రం చెప్తూ ఉంది కాబట్టి నామరూపముల సత్యత్వమును తిరస్కరించండి కాబట్టి జగత్ ఏమిటి నామరూపముల యొక్క సమాహారం కాబట్టి ఇవి సత్యము కాదు మనకు కనబడే నామరూపములు సత్యము కాదు మరి ఈ నామరూపముల వెనుక దాటి ఉన్న సత్యతత్వము అది ఏమిటి అది తెలుసుకోవాలి దాన్ని తెలుసుకోవాలి సత్యము సత్యమునికే మరో పేరు తత్వం దాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవటం కోసం ఓ పేరు పెట్టుకుంటాం బ్రహ్మ అని పేరు దీన్ని ఎలా వర్ణించేటంటే మహాత్ములు మీకు మీరు ఒక సత్యమును తెలియవలను అది మీ యొక్క లక్ష్యం సత్యాన్వేషణ సంసారానికి అర్థంలేదు సత్యాన్వేషణ మీకు చెప్పాను కదా జైల్లో ఉన్న వాళ్ళకి జైలు నుంచి బయటపడాలనేటువంటి ఉత్సాహం వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళకి సత్యాన్వేషణ అవి అర్థంలేదు కాబట్టి సంసార బంధం నుంచి బయటపడాలనే ముముక్షువులకు సత్యాన్వేషణ ఆవశ్యకము వాళ్ళకి అయితే ఆ సత్యము ఎలా వెతకాలి ఆ సత్యము ఇప్పుడు సీతాదేవిని హనుమంతుడు వెతికేటంటే ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు పెట్టలేదు సీతాదేవిని సీత అనే పేరు తప్ప ఆయనకి ఏం తెలుసు ఆవిడ గురించి ఏమీ తెలియదు ఆ సీత అనే పేరు పట్టుకుని వెతకడం ప్రారంభించాడు అంచేతనే మిస్ అయ్యాడు మందోదరుని చూసి సీతనే భ్రమపడ్డాడు కానీ మళ్లీ సరి సర్దుబాటు అయి సరి చేసుకున్నాడు మిస్టేక్ ను సరి చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర సీత అనే పేరు తప్ప ఇంకా వేరే సమాచారం ఏమీ లేదు అంటే రాముడికి ప్రియులు కాదు చాలా కాలం కూడా వనవాసంలో ఉన్నది కాబట్టి బహుశా అడవంటే ప్రేమ ఇప్పటికీ ఉండే ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు రివర్స్ కూడా అనుకోవచ్చు అడవిలో ఉండి విసిగెత్తి ఉంటుంది కూడా అనుకోవచ్చు ఇవాటికి బిల్డింగుల్లో విశ్రాంతిగా ఉండాలని అనుకోనే ఉంటుంది కాబట్టి బిల్డింగ్లు వెతుకుదాము అని అలా కూడా అనుకోవచ్చు ఇవి ఒక ఆర్గ్యూ అయ్యదరు బహుశా అర్జెంట్ బిల్డింగుల్లో వెతికేడేమో వెతికి దొరకకపోతే అప్పుడు అడవిలో వెతికాడు ముందే అడవిలో వెతకలేదు కదా కాబట్టి ఏమో కొంత సర్కమ్ స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ తప్ప ఆవిడ గురించి అతనికి ఏమీ తెలియదు అటువంటి అన్వేషణ మన అన్వేషణ కూడా అటువంటిదే మీకు బ్రహ్మ అనే మాట తప్ప ఆ యథార్థ వస్తువు గురించి మీకు ఏం తెలుసు ఏమీ తెలియదు 
ఆ బ్రహ్మ అనే పేరు కొట్టుకుని దాన్ని వెతుక్కుంటూ పోవాలి అది దాని గురించి ఎంతో కొంత సమాచారం ఉందాకే ఉంది ఏమిటి నామరూపాత్మకమైన ఈ జగత్తుకు మూలములో ఉన్నది నామరూపములచే కపివేయముడి ఉన్నది అని ఈ విధమైన సమాచారం మీ దగ్గర ఉన్నది ఆ సమాచారాన్ని పట్టుకుని ఆ పేరు పట్టుకుని మీరు అన్వేషించాలి అన్వేషిస్తే మీకు అది లభిస్తుంది ఇది దొరుకుతుంది ఇక ఆత్మతత్వం ఇప్పుడు నేను అనే అనుభవము కలదు ఈ నేను అనే అనుభవమునకు మీరు అనేక రకములైన అధ్యారోపములను చేసి పెట్టారు ఇది ఇంకో దృష్టాంతం చెప్తారు రోడ్ల మీద ఇనప ముక్కలు అవి ఉంటాయి కొనుక్కో ఉంటాయి అవి కారు టైర్లలోనూ వాటిల్లోనూ వెళ్తే ఆ టైర్లు చిల్లుబడి చాలా కష్టం వస్తుంది అందుకోసం మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఒక పెద్ద మ్యాగ్జినెట్ ఒకటి లారీ వెనక్కాలు పెడతారు ఆ లారీ మొత్తం అంతా టౌన్ అంతా చక్కర్లు కొట్టుకుని వచ్చేస్తుంది అలా తిప్పుకుంటూ వచ్చేస్తారు ఆ మ్యాగ్నెట్ యొక్క పవర్ కి రోడ్డు మీద ఉండే ఇనప ముక్కలన్నీ వెళ్లి దాని తప్పుకుంటాయి అప్పుడు రోడ్లు ఆ రకంగా క్లీన్ అవుతాయి చీపురు పెట్టుకు క్లీనింగ్ వేరు ఇది ఇంకో రకం క్లీనింగ్ చేసి సందర్భం ఉందనుకోండి అనే దృష్టాంతం ఇప్పుడు ఇలా ఈ మ్యాగ్నెట్ గుర్రపు నాడ మ్యాగ్నెట్ అనుకో అలాంటిది పెట్టుకుని వెళ్తున్నాడు అది బయలుదేరినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చక్కగా మ్యాగ్నెట్ అనే రూపం ఒక మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది వాడు మొత్తం నగరం అంతా చక్కర్లు కొట్టొచ్చేప్పటికి అది మ్యాగ్నెట్ అనేది కూడా కనపడుతుంది దాని చుట్టూ నల్లని ఇనుప వేలువులు ఇనుప ముక్కలు అన్నీ అతుక్కుని దాని లోపల ఏముందో అసలు మ్యాగ్నెట్టే ఉండకుండాగా అయిపోతుంది అర్థమైన దృష్టాంతం ఈ నేను అనేది అలా ఉంది నేను అని మొదలు పెడతాను నేను అనే అనుభవం ఉన్నది కదా పిల్లవాడికి అహమస్మి అనే అనుభవం ఉంటుంది కానీ ఆ అనుభవంలో సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు అంటే నేను ఉన్నాను అనే అనుభవం ఉంటుంది తప్ప నేను ఫలానా అనే అనుభవం ఉంటుంది ఆ పిల్లవాడు కొంచెం పెరిగి పెద్దవాడు అవుతాడు వాడికి నేను ఫలానా స్కూల్కి వెళ్ళగానే పేరు రాస్తాడు ఆ పేరే నేను అనుకుంటాడు కాబట్టి నేను ఏమవుతుంది మొట్టమొదట పేరుని ఒక దాన్ని నెత్తిని వేసుకుంటాను ఆ పేరు నేనుకు సంబంధించింది కాదు అది కానీ దాంతో అధ్యాలోపం దాంతో దాదాపు అలా ప్రారంభం అవుతుంది తర్వాత సన్నాఫ్ పేరు రాసిన వెంటనే సన్నాఫ్ ఫలానా వారి కొడుకును ఫలానా స్త్రీ పురుషుల యొక్క భార్యాభర్తల యొక్క కొడుకును అని అది ఒకటి చేత వాడిది కాదు వాడికి పుట్టుకే లేదంటూ ఉంటే ఫలానా వారి కొడుకును అన్న వాటికి అర్థం ఏముంది పుట్టుకే లేదు కదా నేను ఫలానా అప్పుడు పుట్టాను అని మళ్ళీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ దాన్ని బట్టి వీళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ ఆ క్యాల్కులేషన్స్ అవి ఎప్పటికీ తెలియే క్యాల్కులేషన్స్ కావు ఒక జీవిత కాలం మీరు లెక్కలు వేసినా అవి తెలవదు ఎందుకంటే వాటికి ఒక దిశ ఏమీ దశ ఏమీ ఉండదు అలాగా అలా ఊహాజీవితం లేనటువంటి క్యాల్కులేషన్స్ అలా వేసుకుంటూ బతికేస్తారు ఆ క్యాల్కులేషన్స్ వేసి వాడికి కొంత కామర్స్ అయినా ఉంది వాడికి పైసలు వస్తాయి వీళ్ళకేం వస్తాయి వీళ్ళకి ఏమీ రాదు వీళ్ళకి భయము దుఃఖము నపింగ్ ఏమి ఆ వేసి వాడికి ఇట్ ఇట్ ఇదే ఇట్ ఈ కామర్స్ పర్సన్ మీరు చక్రం వేసి చక్రమో లేదా కుండలియో దాన్ని వేసిస్తే వాడికి వంద రూపాయలు ఇస్తారు అలాంటి రోజుకు పది చక్రాలు వేసేటంటే వాడు మంచి సంపాదకాడు అయిపోయి పెద్ద బిల్డింగ్ కడతారు చక్కటపల్లిలో సెంటర్లో పెద్ద బిల్డింగ్ కడతారు ఇట్ కామర్స్ పర్సన్ వేరేస్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మే అది చేతి చౌరు ఊడ్చుకోవడం తప్ప వేరే ఏమీ కాదు ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్స్ అవన్నీ ఆ నేనుకు పెట్టుకుంటాడు ఆ నేనుకి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ ఇలాగా పెట్టుకుంటాడు మళ్ళీ వాటిల్లో శాఖా భేదాలు మళ్ళీ అవాంతర భేదాలను పెట్టుకుంటాడు ఆ నేను చుట్టూ ఎన్ని ఎడవుతురే ఉంటుంది అహం స్థూల కృష్య నేను లవ్గా ఉన్నాను సన్నగా ఉన్నాను అవి పెట్టుకుంటాడు తర్వాత నేను పెళ్లి కాని వాటిని బ్రహ్మచారి గృహస్థులను అని అవి పెట్టుకుంటాడు తర్వాత భార్యను భర్తను కొనుక్కుని కూతుర్ని అని అవే ఆ నేను చుట్టూ మీరు ఎన్ని పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నదో అన్ని పెట్టారు దీంట్లో వస్తుస్థితి ఏదనగా ఆ నేను చుట్టూ మీరు పెట్టిన సర్వము అసత్యం సర్వము అసత్యం 
ఈ మాట మీరు ఎవరికి చెప్తారు ఎవరికి పుట్టిన కొడుకు రా మెక్కి మెక్కి ఏడుస్తున్నాడనేది ఒక సామెత ఉంది ఈ మాట ఎవరికి చెప్తారు మీరు పీపుల్ చాలా డీప్ గా కండిషన్ అయిపోయి ఉంటారు వాడు వేదాంతం ఓ వైపు చదివేస్తూనే రెండో వైపుని ఇవన్నీ పెట్టుకుని కాలక్షేపం చేసేస్తూ ఉంటారు ఎవరికి చెప్తారు మీరు ఈ మాట ఇట్స్ ఏ క్రై ఇన్ ది వెల్డ్ ఆఫ్ నెస్ నేను చుట్టూ నేడు ఎన్ని చేర్చారో ఎన్ని విశేషములను పెట్టినారో శంకరలేవకాల తండ్రి భాష్యంలో నేను నిర్విశేషము ఆత్మ నిర్విశేషము దాని ఎందు ఏ విశేషము లేదు మీరు ఎన్ని విశేషాలు పెట్టారు నేను నేను చెప్పమంటారా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ విశేషాలు పెట్టారు నేను రాసుకోండి ఓ లిస్ట్ మీద నేను ఎన్ని విశేషాలు పెట్టారు నేను తెలంగాణ వాడిని ఆంధ్ర వాడిని తూపోజీ వాడిని అంటే తూర్పు గోదావరి జిల్లా వాడిని కోనసీమ వాడిని నేనేం సామాన్యుడిని కాదు కోనసీమ వాడిని కహా ఉనహ శ్యాం సీమాయ అంటే దానికి మళ్ళీ ఒక విగ్రహవాదిని ఒకటి కోనసీమ వాడిని నాలుగు ఎకరాల కొబ్బరి తోటికి యజమానిని ఒకప్పుడు కొబ్బరి తోట ఆదాయాలు బౌడ్ ఇప్పుడు కొబ్బరి తోట ఆదాయాలు తగ్గినట్టుగా ఉన్నాయి వాడి రోడ్లో తగ్గలేదు బాగానే వస్తూ ఉంటుంటాయి పైకి అలా చెప్తారు రైతు ఏడవడం రైతు యొక్క లక్షణం మన రాజకీయ నాయకులు ఏం చెప్పారంటే రైతుని నీవు దరిద్రుడవు ఏడుస్తూ ఉండు నువ్వు అలా దరిద్రుడను బాగోయని ఏడుస్తూ ఉంటే నీకు పది రూపాయలు వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు అలా గవర్నమెంట్ ఖజానా నుంచి నీకు డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉండాలి నువ్వు ఏడుస్తావు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏడుస్తూ ఉంటే నీకు అప్పుడప్పుడు కొంత ధనం లభిస్తూ ఉంటుంది అని అలాగ మన రాజకీయ నాయకులు రైతులను బిచ్చగాళ్ల కింద తయారు చేసి పెట్టారు వీళ్ళ ప్రోపకాండ మూలంగానే వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు మీకు తెలుసా కొంచెం బలహీనమైన మనస్సు గల వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు ఎందుకంటే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటే నా కుటుంబం బాగుపడుతుంది అని ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు పూర్వం ఎల్ఐసి పాలసీ తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకునేవారు ఎయిర్పోర్ట్ అనేసి అనే ఒక నవల గలదు ఆర్థర్ హైలీ అనే ఒక కథా రచయిత అమెరికా దాన్ని సినిమా కూడా తీశారు ఆ నవల ఆ నవలలో ఆ విమానంలో వాడు విమానం ఎక్కక ముందు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుని విమానం ఎక్క ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నం చేస్తాడు అంటే ఆ విమానం కూలిపోయేట్లా చేస్తే వాడి ప్రాణం పోతుంది మన మిగతా వాళ్ళ మిగతా వాళ్ళ గురించి వాడికి అనవసరం వాడి ప్రాణం పోతుంది పోతే కోటి రూపాయలు వాడికి భార్య పిల్లలకి లభిస్తాయి అందుకోసం వాడు ఆత్మహత్యకి ప్రయత్నిస్తాడు ఆ సినిమా ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నవల్లో కాబట్టి ఈ విధంగా తనను గురించి ఎన్ని విశేషములు పెట్టుకున్నాడో చూడండి మీరు రాస్తే లిస్టు రాస్తే నేను లిస్టు చెప్తూనే ఉంటా నా కంఠ నొప్పి పుట్టింది ఈ లిస్టు చెప్పి చెప్పి కంఠ నొప్పి పుట్టింది ఎన్ని ఉంటాయో ఆ లిస్టులో ఎన్ని విశేషాలు ఉంటాయో చెప్పలేనన్ని విశేషాలు ఉంటాయి ఆ లిస్టులో ఆ విశేషములన్నీ లిస్టు రాస్తే మీరు అవన్నీ తప్పే దాంట్లో ఒక్కటి కూడా సత్యము లేదు వాటి నన్నిటినీ త్రోసిపుచ్చి మరి నేను ఎవరు ఇది ఏమీ నేను కాకపోతే మరి నేను ఎవరు ఏమో కాదు మీరు గురువు గారు చెప్పండి గురువు గారు చెప్పేది కాదు ఎవరికి వారు ఆవిష్కరించుకునేది తప్ప గురువు గారు చెప్పేది కాదు డాక్టర్ పేషెంట్ అడిగారు ఏమో జ్వరం తగ్గిందని అడిగారు ఏమో నాకు తెలియదు మీరే చెప్పండి కడుపులో నొప్పి తగ్గిందా అన్నాడు ఏమో నాకు తెలియదు మీరే చెప్పండి డాక్టర్ చెప్తాడా పేషెంట్ చెప్పాలా కాబట్టి గురువు గారు చెప్పింది కాదు ఎవరికి వారు అన్వేషించి తెలుసుకోనవలసిన బ్రహ్మతత్వం విచార్యం పాయింట్ తెలుసుకుందండి దీంట్లో ఇంకో రహస్యం కలదు నేను ఈ శ్లోకాన్ని కన్నింగ్ లో పెట్టాను ఎందుకంటే మంచి శ్లోకం అది విచారించి తెలుసుకోవడం ఎందుకు అదేదో మీరు చెప్పేస్తే మేము తెలుసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు మీకు గ్రహస్థితి బాగుందో లేదో మీరు విచారించి తెలుసుకుంటారు లేదా ఒక ఆయన క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పేస్తే మీకు తెలిసిపోతుందా ఆయన క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పేస్తే తెలిసిపోతుంది కదా 
ఆయన చెప్పేస్తాడు నీకు శని బాగులేదు శని ఎప్పుడు బాగుండడు ఎప్పుడు బాగుండడు శనికి మన వాళ్ళు కులం కూడా పెట్టేశారు శని సూద్రుడు వీళ్ళ నిజంగా కోడ కుర్చీలు వేయించేస్తే కానీ శని సూత్రు వీడు చూసి వచ్చాడు శని సూత్రు ఎలా ఎలా చెప్తా శని సూత్రు శని పాపగ్రహము ఏమి పాపం ఏం పాపం చేశాడు శూద్రుడు అంటే వీడి వీడి ఫిక్సేషన్ ఏదో అక్కడ తగిలించినట్టుగా మీకు తెలియట్లేదు అలాగా శని బాగులేడు అని క్యాలకులేషన్ వేసి చెప్పేస్తాడు నువ్వు మినుములు దానం చేయి నీకు బాగుపడతాడు వీడు మినుములు దానం చేస్తే ఆయన నువ్వు బాగుపడుతుంది ఆ కారణ కార్య భావాన్ని మీరు అడగద్దు ఆ ప్రశ్న వేయకూడదు అని చెప్తాడు 